எதுக்குங்க இப்படி பண்ணீங்க மூணு நாளாக உங்கள் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் தெரியுமா பத்து நிமிஷம் நீங்கள் லேட்டாக வந்திருந்தீங்கன்னா உங்கள் உயிரை காப்பாற்றிருக்கவே முடியாது உங்ககிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பேசுங்க ஏதாச்சும் இல்லை மேம் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் நம்மகிட்ட கேட்பாங்கல்ல பெருசானால் உனக்கு என்ன ஆகணும் ஆசைன்னு அப்போ வந்து எல்லா பசங்களுமே நைன்ட்டி பர்சன்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே உண்மையாக சொன்னாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் நான் வந்து அப்போ என்னை கேட்கும்போது நான் உண்மையாக சொன்னேன் நான் டாக்டர் ஆகணும்னு சின்ன வயசுலேருந்தே என் கனவு ஆசை எல்லாமே அதான் அது இப்போ நிறைவேறல என்னும்போது என்னால் அதை தாங்க முடில நீட் எக்ஸாமில் மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு டாக்டர் ஆக முடியாது தெரிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் இந்த முடிவு கண்டேன் உங்கள் கனவு நிறைவேறணும்னா ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும் போதாது அதுக்கு நீங்கள் உயிரோடு இருக்கணும் புரியுது <laughs> 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 நம்ம சூழ்நிலையும் பார்க்கணும்ல நம்ம ஏழ்மைக்கு உன்ன டாக்டர் ஆகிறது ஒரு பெரிய கனவா இருக்குமே தவிர நினைவா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மிமா என்ன என்ன பண்ண சொல்ற அப்பா எனக்காக இந்த ஒரே ஒரு வாட்டி முயற்சி பண்ணி பாருங்கப்பா கண்டிப்பா நான் டாக்டர் ஆகிடுவேன் சரிம்மா உனக்காக இறுதியா இந்த தடவை நான் முயற்சி பண்றேன் உன்னை படிக்க வைக்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் நான் எடுக்கிறேன் தேங்க்ஸ்பா என்ன <laughs> 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 ஹலோ என்னடா பணமா எதுக்குடா என்னது சரியா கேட்கல உன் பையனை டாக்டர் ஆக்க போறியா டே 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 உன் தகுதிக்கு இதெல்லாம் அதிகம் தானே உனக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலே பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரி போக முடியாதுனா நீலாம் ஜிஹெச்சுக்கு போகிறவன் நீ போய் உன் பையனை டாக்டர் ஆக்க போகிறேன்றியே ஏதாவது நான் இருக்காடா உன் தகுதிக்கு கம்பவுண்டராக படிக்க வைக்கிறதே அதிகம்தான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் புரியுதா வேணால் இன்னொரு வழி வேணால் இருக்குது சொல்கிறேன் 
என் வீட்டில் டிரைவர் வேலை காலியாக இருக்குது அதில் வேணால் உன் பையனை சேர்த்துக்கிறேன் நண்பன்ற முறையில் சொல்கிறேன் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் போட்டு தரேன் யோசிச்சு சொல்லு அதை விட்டு சும்மா பணம் வேணும் அது வேணுன்ற ஃபோன் பண்ணுற வேலையை விட்டுரு இல்லைன்னா அசிங்கமாக எதாவது பேசிட போகிறேன் ஃபோனை வைடா வாங்கண்ணா எப்போ வந்தீங்க உங்களை கவனிக்கவே இல்லை ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலண்ண அதனால தான் கவனிக்கல வாங்கண்ணா வீட்டுக்கு வாங்கண்ணா டீ சாப்பிட்டு போகலாம் வாங்கண்ணா இந்த பக்கமாக வந்தம்பா உன்னை பார்த்தேன் நீ கேட்டதே எனக்கு பெரிய சந்தோஷம்பா போயிட்டு வரும்பா பத்துமாப்பா வாங்கண்ணா நம்ம வீடுண்ணா வாங்கண்ணா உள்ளே வாங்கண்ணா ஏன் நான் கூச்சப்படுறீங்க வந்து சாப்பிட்டு போங்கண்ணா பரவாயில்ல இருக்கட்டும்பா நான் வரேன்பா போயிட்டு வரட்டுமா வேலை நிறையா இருக்குப்பா ஏய் மச்சான் இங்கே வாடா நம்மளே அங்கே ஒப்பிடுறான் எனக்கு என்னமோ நீ அவரை பற்றி தான் பேசின மாதிரி தெரியுது அதை விடுறா அந்த ஆள் அவன் பொண்ணை டாக்டர் ஆகிட்டானா அவனுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லு அதுக்குன்னு நீ எப்படிலாம் வாடா பண்ணுவே டெய் நீ என் ஃப்ரெண்டு தானே நான் சொல்கிறது மட்டும் அந்த ஆள்கிட்ட சொல்லு நீ வேற எதுவும் சொல்ல வேணாம் புரியுதா சரி சொல்கிறா சொல்ல வந்தது சொல்கிறா என்ன செய்யணும் சரிடா நினைக்கிறேன் <laughs> சரிப்பா அந்த லாஸ் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஐயா பார்க்குறேன் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி நன்றி வாங்க ஹலோ மச்சா பேங்க்கில் யாருக்க ஆமாண்டா சொல்லு இந்த மாதிரி வயசான ஒருத்தர் வருவார் வெள்ளை வசதி கேட்டிங்கண்ணே புள்ளி போட்ட சட்டை போட்டு ஒருத்தர் வருவார் பொண்ணுக்கு லோன் கேட்டு படிப்பு லோன் கேட்டு நீ அவரை எந்த அளவு அசிங்கப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவு அசிங்கப்படுத்து அவர் இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் போய் லோன் கேட்கக்கூடாது புரியுதா சரி சரி முடிச்சுட்டு ஃபோன் அடி நைட்டு உன்னை கவனிச்சிடுறேன் சார் வரலாங்களா ஓ நீதான் இருங்க ஐயா ஏண்டா சொந்தக்காரன்னு சொல்லி தானே லோன் கொடுத்த அப்பா கிட்டே இப்போ கட்டணும் சொல்லிட்டு நீ பாட்டு உக்காந்துட்டுருக்க இதை பாரு லோனை ஒழுங்காக கழட்டு சொல்லிட்டேன் இல்லைன்னு வச்சுக்க இன்னும் ஒரு வாரத்தில் வந்துட்டு இவங்க உங்கள் வீடை ஜப்தி பண்ணிடுவேன் சொந்தக்காரெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாரா வீடாக போனேன் காலையிலேயே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க என்னங்க செக்யூரிட்டி வேலைக்கெல்லாம் இங்கே ஆள் கேட்கல போயிட்டு அப்புறம் வாங்க லோன் கேட்டு வந்திருக்கேன் சார் என்ன லோன் வேணும் எஜுகேஷன் லோன் இருக்கு பிஸ்னஸ் லோன் இருக்கு பர்சனல் லோன் இருக்கு என்ன லோன் சொல்லுங்க சார் என் பொண்ணு டாக்டர் படிக்க வைக்கணும் சார் படிக்க வைக்கிறதுக்குன்னா எஜுகேஷன் லோன் தானே ஆ ஆமாம் சார் அதான் சார் பொண்ணு என்ன பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கு யா அப்படின்னா என்ன யா அதான் யா அதான் மார்க்கு அது ஏதோ ஐம்பது ஐம்பத்தி ஆறு சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி ஆறுனா பர்சன்டேஜா ஆ ஆமாயா ஆமாயா அதே தான் இதெல்லாம் ஒரு மார்க்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க சரி ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது இருக்கா ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன ஐயா அதான் ஐயா சொத்து பொத்து உன் பேரில் ஏதாவது இருக்கா இல்லையா ஐயா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லையா அதுவும் இல்லையா சரி என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுற நீ நான் ஏழை விவசாயி ஐயா விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு டாக்டர் பிடிக்க வைக்க போறியா யோ ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிட்டு இல்லை டாக்டருக்கு பிடிக்க வைக்க போகிற நல்லா படிப்பா என் பொண்ணு யோ ப்ளஸ் டூலேயே வெறும் ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துருக்கு இல்லை டாக்டர் வேறு ஆக போதா எப்படியாவது உதவி பண்ணுங்க ஐயா யோ வேணா கடுப்பு ஏற்றாமல் ஏஞ்சி போய் சொல்லிட்டேன் நான் செம்ம காணில் இருக்கேன் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறா ஐயாவா ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க லோனை கொடுத்து கட்டாமல் இருக்கான் நானே டென்ஷனில் இருக்கேன் எப்படியாவது உதவி பண்ணுங்க ஐயா அவளை எப்படியாவது டாக்டர் ஆக்கணுன்றது தான் என்னுடைய கனவு ஒழுங்காக சொன்னால் போக மாட்டானுங்களே பாரு பாரு இங்கே டீ கொடுக்குறதுக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் இல்லை உன் பொண்ணை வேணால் வேலைக்கு அனுப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதுதான்
லோன்லாம் கேட்டு என்ட்ட வராது ஏமா இன்னும் நீ ஃபோனை கட் பண்ணலையா அப்பா என்னால தானே இந்த அவமானம் உங்களுக்கு ஐயோ வேணாமா வேணாமா நானும் அம்மா போனேன் ஐயோ வேணாமா தயவுசெய்து சொல்றது கேளுமா அம்மா அம்மா வேணாமா வேணாமா ஐயோ அம்மா வந்துடுறம்மா வந்துடுறம்மா இருமா இருமா என்ன மன்னிச்சிடுங்கப்பா பார்த்தீங்களா நானும் அன்னைக்கு பத்து நிமிஷம் லேட்டாக போயிருந்தேன்னா என் உயிரையும் காப்பாற்றிருக்க முடியாது சூசைட் அட்டன் பண்ணேன்னு சொல்கிறீங்க சொந்தக்காரனும் பணம் கொடுக்கல பேங்க்கில் லோனும் கிடைக்கல ம் ஆமாம் அப்புறம் எப்படி டாக்டர் ஆனீங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் என்னை காப்பாற்றி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த அப்புறம் நான் அந்த ஸ்லிப்பை பார்த்தேன் அந்த ஸ்லிப்பை தான் என் வாழ்க்கையே மாத்துச்சு நிஷன் எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இவங்க தான் அப்போ என் அப்பா கிட்ட கேட்டேன் இது யார்ப்பா கொடுத்தான்னு நான் பணம் கேட்க போகும்போது ஒரு பெரியவர் கொடுத்தாருமான்னு சொன்னார் அப்போவே என் அப்பா ஸ்லிப்பை கீழே போட்டிருப்பாராம் நான் அப்போ ஃபோன் பண்ணதும் பாக்கெட்டில் எதாச்சியாக வச்சுருந்துருக்காரு இவங்க தான் என் கணவன் நினைவாக்குனது என்னோட ஆர்வத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு லோன் வாங்கி கொடுத்து என்னை சேஃப்டியாக ஃபாரின்க்கு அனுப்பி எனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுத்து என்னை டாக்டர் ஆக்குனாங்க இவங்க உங்களை அனுப்பி படிக்க வச்சு லோன் வாங்கி கொடுத்தாங்களா நான் டாக்டர் ஆன அப்புறம் ஃபாரினில் எடுத்த முதல் ஃபோட்டோ இது கீழேருந்து ரெண்டாவது அனுக்கிறேன் பாருங்க அப்போ இங்க நீட் எக்ஸாம்ல மார்க் கம்மியானா ஃபாரின் போய் படிக்கலாமா ம் ஆமா இவங்களே லோன் வாங்கி கொடுப்பாங்களா ம் அப்ப நானும் டாக்டர் ஆகலாமா ஃபாரின் போயிட்டா மட்டும் டாக்டர் ஆயிட முடியாது நீங்க படிக்கணும் எனக்கு அந்த ஆர்வம் இருந்துச்சு நான் நல்லா படிச்ச நான் டாக்டர் ஆனு ஓ பரிச்சா உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்து நல்லா படிச்சீங்கனா நீங்களும் டாக்டர் ஆகலாம் ஆமா மேம் லோன் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அத எப்படி कांटेक्ट பண்றது அவங்களே நான் பேங்க் மேனேஜர் நம்பர் தரேன் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நிஷன் எஜுகேஷனை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட பேசி லோன் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில மேம் சந்தோஷமாக இருக்கு படிக்கிறது மட்டும்தான் உங்கள் வேலை அதை நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் டாக்டர் ஆகிடலாம் அடுத்ததான் உங்களை நான் பார்க்கும்போது டாக்டர் தான் பார்ப்பேன் ம் தேங்க்ஸ் மேம் போயிட்டு வரேன் ஓகே போயிட்டு வாங்க வணக்கம் 
நீங்க சார் டாக்டர் அனிதா மேடம் நம்பர் கொடுத்தாங்க ஓ அனிதா மேடம் ஓகே ஓகே சார் மை நேம் இஸ் ஜான் ஐ எம் फ्रॉम நேஷன் எஜுகேஷன் ஐ மே கவுன்சிலர் ஓகே சொல்லுங்க சார் சார் சில டவுட்லாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம்னு வந்தேன் சொல்லுங்க சார் நான் நீட் एग्जामல மார்க் கம்மி சார் இங்க ஏதா சீட் கிடைக்கங்களா படிக்கலாமா இங்க சார் இந்தியாவில் வந்து படிக்க முடியாது உங்களுக்கு வெளிநாட்டில் படிக்கலாம் வெளிநாட்டு அப்படி சொன்னால் அர்மேனியா ஸோ அர்மேனியாவில் வந்து உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் அதாவது நீட்டு இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் அங்கே ஐந்து வருஷம் எட்டு மாதம் படிக்கிறதுக்கு பதினோரு லட்சம் தான் கல்லூரி ஃபீஸு அது ஆறு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு பே பண்ணலாம் கல்வி கடன் உண்டு ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு சாப்பாடு செலவு தங்க செலவு மற்ற இதர செலவுகள் எல்லாம் சேர்த்தாலே அப் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் முடிக்கலாம் சார் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்னா இது என்ன சார் டொனேஷனா டொனேஷன் கிடையாது சார் ஒன்லி கல்லூரி ஃபீஸ் ஒரு செமஸ்டருக்கு செகண்ட் இயர் ஒன் வயசு எழுபதாயிரம் ரூபா ரெண்டு செமஸ்டருக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் சார் இப்போ ஒன்றும் உங்களோட பேரண்ட்ஸுனோட எங்கே வேணா ஒரு மாதத்துக்கு சார் அப்பா தான் பஸ் டிரைவராக இருக்காரு ஓகே மந்த்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கே என் பண்ணுவார் சார் நீங்கள் ஓன் ஹவுஸா ரெண்ட் ஹவுஸா ஒரு மாதத்துக்கு தங்கறது அதாவது சாப்பாடு செலவு தங்க செலவு ஜஸ்ட் டென் தௌசண்ட் டு டுவெல் தௌசண்ட் தான் சமைச்சு சாப்பிட்டா அதிலும் கம்மியாயிடுவேன் கல்லூரி பீஸ் சாப்பாடு செலவு தங்க செலவு ஒரு ஆறு லட்சம் மற்ற இதர செலவு டூ லேக்ஸ் டோட்டலாக ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸுக்குள்ள உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு இந்தியாவுக்கு வரலாம் நீங்கள் கரெக்டு டைமில் கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் நிஷன் எஜுகேஷன் கன்சல்டன்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதில் வித் அப்ளிகேஷன்ஸ் உண்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி பத்தாயிரம் ரூபா பதிவு பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு அட்மிஷன் அடுத்த விசா ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் எல்லாமே நாங்கள் நிஷன் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் நிஷன் எஜுகேஷன் இதனோட ஃபவுண்டரும் ஒரு டாக்டர் தான் எங்களோட ஃபவுண்டர் சேர்மேன் டாக்டர் எச்எஸ்பி பெனடிக் சார் ஐயா வந்து திருப்பத்தூர் டான் போஸ்கோ ஸ்கூலில் ப்ளஸ் டூ முடித்து ரஷ்யாவில் கியூபான் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க டிகிரி பட்டம் முடித்து இங்கிலாண்டில் ஃபோர் இயர்ஸ் யூகேயில் ஒர்க் பண்ணி இன்றைக்கி நிஷன் எஜுகேஷனோட சேர்மேன் ரெண்டாயிரத்து பன்னெண்டு டாக்டரே தமிழகத்தில் உருவாக்கி இருக்குது மூவாயிரத்தி எண்ணூறு ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸு எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்குது அர்மேனியா ரஷ்யா நிறைய கண்ட்ரீஸில் படிச்சுட்டு இருக்குது ஸோ இது ஒரு தருமையான டைம் குட் டைம் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அப்போ உங்களை நம்பி போய்ட்டு வரலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்றைக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் வாங்குங்க இதில் அப்ளிகேஷன் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இம்மீடியட்டாக அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் சார் திஸ் இஸ் அவர் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சரிங்க சார் ஸோ இது நீங்கள் ஃபில் பண்ணி உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட் ப்ளஸ் டூ அண்ட் பாஸ்போர்ட் நீட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் பெற்றோர்களோட ஆதார் கார்டு காப்பி சரி ஃபில் பண்ணி கொடுங்க இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு அடுத்த ப்ராசஸிங் அப்ளிகேஷன் முடித்தா உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக இந்த மந்த் எட்டுக்குள்ளே உங்களை எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு அர்மேனியாவுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நன்றி சார் தேங்க் யூ ஆல் த பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்